குட் மார்னிங் ஆல் சில்வர் அண்ட் கோல்டு மெம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ நெஃப்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது நம்ம டே சார்ட்டோட ஓபி ஜோனில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டே சார்ட் ஓபி ஜோன் அப்படிங்கிறது இது தான் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை பாயிண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க இதில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓபியை வந்து மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது டே சார்ட் ஓபி வந்து ஃபைவ் மினிட் லோயர் டைம் ஃபிரம் ஓபிக்காக நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஓபி ஆல்ரெடி ஃபெயில்டு அதனால் அதை எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இனிமேல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆர்டர் பிளாக் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நியர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ரேஞ்சஸ் தான் அப்போ இதுக்கு பிட்வீனில் மார்க்கெட்டில் வேறு ஆர்டர் பிளாக் இல்லையாங்க கேட்டிங்கன்னா ஸோ சப்ளை ஜோன் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது பட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பேஸ் கேண்ட்லேயும் தென் இந்த லோயர் சைட்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னைக்கான மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ட்ரெண்டு புல்லிஸ் இருக்கிறதுனால அவனோட டிமாண்டுக்கு போகணும் இல்லை மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஒரு ஹை பாயிண்ட் பிரேக் அவுட் பண்ணதுனால டிக்கெட் எடுத்து கீழே வந்திருக்கான் வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா எகே இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டர் பேக்கெட் ஆப் பண்ணியிருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு புல் ஓபி இப்போ மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது ஓபி டேப் பண்ணியிருக்கான் மார்க்கெட் ரெண்டு புல்லிஸ் அதனால் ட்ராவலுங்கிறது இந்த சப்ளை ஜோனுக்கு போகிறக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ராவல் வந்து இங்கே போகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எஸ்எம்சி கடைசிப்படி சினாரியோ மார்க்கெட் மேலே போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு இரநூறுவோட ஃபுட்டு தொண்ணூறுரூவா அந்த ரேஞ்சஸ்க்கு கீழே போகணும் ஓகேங்களா இல்லை தொண்ணூற்றி ஒருரூவா ரவுண்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இல்லை தொண்ணூறுங்கிற ரவுண்டு கூட வச்சுக்கோங்க இதனால் நம்ம ஓகே தான் இந்த இருபத்தி மூணு இரநூறு அப்படிங்கிறது இதுக்கு கீழே ஃபுட்டு போச்சு அப்படின்னா இருபத்தி மூணு எண்ணூரில் அவுட் தோன் இருக்கக்கூடிய செல்லர்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸிட் ஆவாங்க அப்போ அவங்க ஹண்ட்ரட் அபோ ஸ்கொயர் நம்பர் அபோ போகணும் இந்த மாதிரி காம்போ இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் கால் அப்படிங்கிறது பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இன்கேஸ் அது நடக்கலை அப்படின்னா ஃபுட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பாக மார்க்கெட் மாறிடும் ஓகேங்களா இதுதான் சினாரியோ அப்போ இருபத்தி மூணு இரநூறு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தொண்ணூறுக்கு கீழே போகணும் இருபத்தி மூணு இரநூறோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இருபத்தி மூணு இரநூறோட ஃபுட்டோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கும் அப்போது இந்த ஒன் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து தொண்ணூறு வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பது பாயிண்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் ஃபர்தராக மூமெண்டம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே வரும்போது நூறுக்கு அப்போ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் டார்கெட் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் இன்கேஸ் அது போக முடியலன்னா அதை ட்ரேட் நம்ம பண்ண வேண்டாம் பட் இதுதான் நம்மளோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தொண்ணூறு அப்படிங்கிற ரேஞ்சஸ் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதே போல் அந்த தொண்ணூறு இடத்துலேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கும் ஏன்னா அது செல்லர்ஸோட டிசிஷன் மேக்கிங் ஏரியா ஓகே இப்போ அதே போல் நம்மளுடைய குளோபல் லெவல் செவன்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த செவன்ட்டி டூ லெவல் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் நைன் எயிட்டுக்கு ப்ரீ ஓப்பன் கொடுக்கும் அந்த ப்ரீ ஓப்பன் கூட ப்ளஸ் தென் மைனஸ் பண்ணி ரெண்டு லெவல்ஸ் மேக் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் இந்த ரேஞ்சஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா பை கிடைச்சா பை செல் கிடைச்சா செல்லு அதே போல் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸோட க்ளோஸ் என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நியரஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை கால் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் அதோட ஹை அண்ட் லோ மேக் பண்ணுங்கள் ரெண்டுலேயுமே ஹைக்கு லோக்கு பிட்வீன்லேயே இதோட ஹை லோ வந்துச்சு ரெண்டுமே புட்டோட ஹை அண்ட் லோக்கு பிட்வீனில் தான் காலோட ஓஹெச்எல்சி மினிமம் டூ வேல்யூஸ் இல்லை ஒன் வேல்யூஸ் வருதாங்கிறத பார்த்துட்டு ஸ்வாப் மெத்தட் மெத்தட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் காம்போ பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பண்ணலாம் இவன் பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டான் புட்டு வந்து எனக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டான் பட் கால் வந்து லோ பிரேக் அவுட் பண்ணலன்னா அது மேனிப்புலேஷன் அதெல்லாம் பார்க்க தெரியணும் இப்போ வீட்டில் ஒரு விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுற உடனே போய் அதில் ட்ரேட் பண்ணி கண்டிப்பாக லாஸ் மட்டும்தான் வரும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் லைவ் மார்க்கெட்டில் அதுக்கப்புறம் தான் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்போ மினிமம் எந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தாலுமே ஒன் ஆர் டூ மந்த் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பேக் டெஸ்டிங்கில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் எடுத்த உடனே ட்ரேடு ட்ரேடும் போயிட்டிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம கேபிட்டலை வந்து மார்க்கெட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் யூஸிங் எப்பவுமே ஓகே லெவல் கொடுத்துட
ஸோ அதுக்கு முன்னக்கூடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸில் ஆனாலும் இந்த நைன்டி வர வரைக்கும் ஆனால் பாயிண்ட் நம்ம பிடிக்கலாம் சொல்லியிருந்தோமா ஸோ அப்போ அந்த ஒன் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிற ஸ்கொயர் நம்பருக்கு அப்போ தான் மார்க்கெட் ரெட் ஆகிட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற லெவல்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுனால அடுத்த ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் மார்க்கெட் டார்கெட் போகும் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தென் ஒன் சிக்ஸ் நைனுங்கிறதா லெவல்ஸ் இந்த நாற்பது பாயிண்ட்டுங்கிறது தாராளமாக மார்க்கெட் இன்றைக்கி போகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் காலையில் ஃப்ரீ சார்ட்லேயுமே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எகேன் அது பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டா மார்க்கெட்டில் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இன்னும் அடுத்த கன்ஃபர்மேஷன் தான் திரும்ப மேலே தான் போக போகுதுன்னு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் எண்டி எடுத்தால் கூட ஒன் சிக்ஸ்டிங்கிற ஒரு மினிமம் டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியும் இது காலிக்கான ட்ரேடு ஸோ மா ப்ரீ சார்ட் நம்ம சொன்னதும் தென் போஸ்ட் மார்க் நடந்தது தான் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸஸ்லேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆடுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்குமா நம்ம காலையில் ஒரு லெவல் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த மெத்தடு தென் குளோபல் லெவல் சொல்லக்கூடியது மார்க்கெட்டோட ரேஞ்சை இன்றைக்கி ஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஸோ இந்த மார்க்கெட் ரேஞ்சில் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் பேசிக்காகவே நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நிஃப்டியில் ஒரு நாளையோட ரேஞ்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது ப்ரீவியஸ் டேவோட க்ளோஸிங் வச்சே நம்மளால் ரேஞ்ச் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அது போக ப்ரீ ஓப்பனை வச்சு நம்மளால் ரேஞ்ச் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டில் நீங்கள் எதனால் சூஸ் பண்ணியோ ரெண்டும் ஒரே போல் தான் இருக்கும் நம்ம நிறைய மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் நம்மளோட யூடியூப் மூலமாக பட் உங்களுக்கு எது ஃபேவராக இருக்கும் எது பேக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டியாக தெரியுது அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு லெவல்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் செவன்டி டூ அப்படிங்கிற லெவல்ஸை ப்ரீ ஓப்பன் கூட ப்ளஸ் தென் மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அப்போ நீங்கள் ப்ரீ ஓப்பன் என்ன என்ஐசியில் போய்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரீ ஓப்பன் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் டேட்டா ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் இப்படி போயும் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா ஜஸ்ட்டு டே சார்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ப்ரைஸ்க்கு மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும் வந்துடும் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ தான் இங்கேயும் அதே தான் ப்ரீ ஓப்பன் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்படி நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம் செவன்டி டூ ப்ளஸ் தென் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்போ செவன்டி டூ ப்ளஸ் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ என்ன வருது எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு லெவல் சொல்லுது ட்வெண்ட்டி த்ரீ எயிட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அதே போல் மைனஸ் செவன்டி டூ சிக்ஸ் ஸோ இதான் நம்மளுக்கான லெவல்ஸ் ஓகேங்களா அப்போது இது என்ன கண்டிஷன் ப்ரோ அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த ரேஞ்சஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா பை கிடச்ச பை செல் அப்படின்னா செல் சொல்லியிருந்தோமா இதுக்கு மேலே காம்போ பிரேக் அவுட் நடந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் மூலமாக சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இந்த காம்போ பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டே சார்ட்டோட க்ளோஸ் ப்ரீ ஓப்பன் எடுத்தும் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுக்கணும் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக பார்க்கணும்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற அடுத்த மணிக்கிட்ட க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் அப்போது இதில் என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் ஹண்ட்ரட் கால் போட்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்தாச்சு இதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டிலோட ஹை அண்ட் லோ நம்ம மேக் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஹை மேக் பண்ணிட்டோம் தென் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹை அண்ட் லோ அப்படிங்கிறத மேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஹை தான் இதுவும் ஹை தான் நம்ம மேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ அதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புட்டோட ஹைக்கு லோக்கு பிட்வீனில் காலோட ஹோஹெச்எல்சி எத்தனை மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ புட்டோட ஹை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லோ நைன்டி ஃபோரு அப்போ நைன்டி ஃபோர் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்குள்ளே காலோட ஹோஹெச்எல்சி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா காலோட ஓப்பன் அப்படிங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹை ஒன் எயிட்டி த்ரீ லோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் க்ளோஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நான் நான் சொல்லும் போது நீங்கள் எல்லாம் அங்கே பார்க்கணும் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் லெவல்ஸ் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் நைன் நைன்டி ஃபோர் பிட்வீனில் காலோட ஓஹெச்எல்சி இல்லை அதே போல் புட்டுக்கு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் காலை வச்சுக்கிட்டு ஸோ கால் சைடு வந்துக்கிட்டேன் ஸோ
165 ஓகேங்களா ஸோ புட்டோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரெண்டு ரெண்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு க்யூப் ரூட் நம்ம போடணும் ஆக்சுவலாக இது என்னோடய ஒன் மத்தில் கிடையாது அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் இதை எம்எம் சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க அவங்களுடைய மெத்தடு தான் நம்ம வந்து இங்கே தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற லெவல்ஸ் வருதா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் மல்டிபிள் வித்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறது தான் லெவல்ஸ் ஓகேவா இந்த டுவெண்ட்டி செவனை இது கூட ப்ளஸ் தென் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அப்பர் லெவல் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டீன் ஓகேங்களா ரெண்டு லெவல்ஸ் நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம் ஒன் செவன்டி ஃபோர் தென் ஒன் எயிட்டீன் இங்கே அதே போல் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் தென் ஒன் எயிட்டீன் இந்த லெவல்ஸ்லாம் மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதே போல் நம்ம ஸ்ட்ரைக் ரெண்டு கோடு போட்டுமா பிளாக் லைனில் இதெல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேனில் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இந்த வேலைலாம் முடிக்கணும் இது வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் வேலை இதெல்லாம் பிளைவ் மார்க்கில் பண்ண முடியும் அப்போது ப்ரீ சார்ட் அனலிசிஸ் படி என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒன் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்ட்டி வரும்போது இவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது அபோ இருந்தாலும் மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது மினிமம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயருங்கிறத பார்த்து ட்ரேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் ஃபர்தர் என்ன ஆகுங்கிறது தெரியாது அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் இது நீங்கள் அடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்போது இந்த பிளேசஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டோட ரேஞ்சஸ் இந்த லோ பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது காலோட ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் சாரி புட்டோட ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் காலோட லோ பிரேக் அவுட் பண்ணிக்கணும் இந்த காம்பு மூணு நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபேவர் வந்து புட்டு அதே போல் ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது புட்டோட லோ பிரேக் அவுட் பண்ணிக்கணும் காலோட ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி காம்பு நடந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரேடை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அதே போல் இதுக்கு பிட்வீன் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் குளோபல் லெவல் இங்கேருந்து கண்டிப்பாக ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகும் இங்கேருந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகும் அதை எப்படி கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னா இவன் இது பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது புட்டு மேபி அவனோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருப்பான் ஒருவேளை கால் வந்து லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணால் காலு ரிவர்ஸில் ஆயிரும் ஒரு வேளை கால் என்ன பண்ண முடியாது கால் லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருப்பான் பட் ஹை புட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்போ ரிவர்ஸில் ஆகும் இது மாதிரி மேனிப்புலேஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே எக்ஸாக்டாக வந்து ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட் பாருங்கள் அப்போ இந்த ரிவர்சல் பாயிண்ட் நைன் தேர்ட்டிக்கு என்ன நடந்திருக்கு பாருங்கள் நைன் தேர்ட்டிக்கு மார்க்கெட்டில் நைன் தேர்ட்டி ஆஃப்டர் இவன் லோ பிரேக் அவுட்டு இவன் ஹை பிரேக் அவுட் முடிஞ்சு பிடிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பு பிரேக் அவுட்டு அப்போ கண்டிப்பாக என்னாச்சு கால் இங்கேருந்து இந்த தூரம் போக போதுன்னு தான் முடிவு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட் கேப்சர் ஆகிடுச்சி ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருங்க மார்க்கெட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த லெவல் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணாலே போதுமானது எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது மார்க்கெட்டில் ஓகேவா அப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கேரண்டி ஆச்சா இப்போ ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டாங்கள அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி கால் ஹைக்கு மேலே தானே இருக்கான் புட்டு லோ கீழே தானே இருக்கான் அப்போ ஃபர்தராக மேலே போகும் அப்படின்னா திங்க் பண்ண முடியாது இல்லையா வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் மார்க்கெட்டில் ஏன்னா இந்த லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டில் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா காம்போ பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் என்ட்ரி ஆல்ரெடி இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துனா வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த இடத்துல அவசரப்பட்டுறக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இன்னர் செல் உள்ளே வந்துட்டான் மார்க்கெட் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மார்க்கெட் உள்ளே வந்துட்டான் அப்போ லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மார்க்கெட் உள்ளே வந்துட்டான்னா எதோட கண்ட்ரோலில் மார்க்கெட் இருக்கும் திரும்ப இங்கேருந்து புட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் கீழே வர்றதுக்கு அப்போ புட்டோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பாருங்கள் புட்டு பட் மேலே போக முடியல கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது செல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறவன் புட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது அப்போ இந்த என்ட்ரி நீங்கள்
அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் தான் இதில் மெயின் திங் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட்லேயே மார்க்கெட் எந்த லெவல்ஸுக்கு கீழே என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருந்தால் டைரக்ஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துக்கோம் ரெண்டாவது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஓப்பனை வச்சு எப்படி ரேஞ்சை ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ஓவரால் டேவே இன்றைக்கி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் சிம்பிள் லாஜிக் இல்லையா காம்பினேஷன் ஏன்னா புட்டோட லோ பிரேக் அவுட் பண்ணியும் புட்டு ஏன் போக முடியல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஏன்னா புட்டுங்கிற ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கணும் இங்கே தான் பிரேக் அவுட் பண்ணிக்கணும் இது ஜஸ்ட் லோ பாயிண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் எல்லாமே புரிஞ்சிடாது அதே போல் இதை பார்த்து அப்படி ட்ரேட் பண்ணாலும் அது லாஸ் உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை நாலு வச்சு நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஓகே நேற்று எடுத்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு மார்னிங் ட்ரேடே ரொம்ப ரொம்ப அடாப்டான ட்ரேடாக நமக்கு முடிஞ்சிருந்தது ஸோ ஃபர்தராக இன்றைக்கி ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பிக் கொஷின் மார்க்கு தான் ஏன் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது டே சார்ட்டோட ஒரு ஆர்டர் பிளாக் வந்து ஸ்வீப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் ஸோ டே சார்ட் எடுத்து காட்டுறேன் இது ஃபுல்லாக டே சார்ட் ஒரு ஆர்டர் பிளாக் அதை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் ஸோ ஸ்வீப் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸோட லிக்விட் பேஸஸ் எல்லாமே ஓகேவா இந்த லிக்விட் பேஸஸ் ஸ்டகன் ஆகி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு தென் மெயின் ரீசன் இன்னைக்கு ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லெவல்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஸோ இந்த எல்லா லெவல்ஸும் கீழே தான் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கான் இன் கேஸ் மார்க்கெட் இதுக்கு பிலோ அப்படிங்கிறது வந்துச்சுன்னா அடுத்து ஒரு செல் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் தாராளமாக இருக்கும் அப்படி வரலாம் நம்ம எடுக்க முடியாது அதுக்கு வரணும்னா மெயின் ரீசன் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு புட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நைன்ட்டி கால் வந்து நைன்ட்டி கீழே வரணும் அப்போ தான் புட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போது ஃபேவர் புட்டுக்கிறதும் ஏன் புட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ரீமியம் ரெடி ஆகலை ஓகேங்களா மேபி சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு குழப்பலாம் ஸோ குழப்புறவங்க கண்டினியூ வாட்ச் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சவங்க பேக் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வீடியோ பார்க்குறவங்க லைக் மறந்துடாதீங்க